Leo ni Jumatano ya tarehe 29 zimebakia siku mbili mwaka huu upendwa 2021 ambapo kama taifa tumepitia mambo mengi lakini watu individual wamepitia mambo mengi 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 sana lakini sasa hapa panaitwa habari clouds ambapo Fausta Salakana yeye ni mkalimani wa lugha ya alama mimi ni Harris Kapiga tumepatiwa jukumu kubwa sana na chumba cha habari CMG kwa ajili ya kukiwakilisha hiki ambacho kimepikwa kwa masaa haya yote hautajuta kuendelea kuwa pamoja na sisi siku hii leo kwenye habari clouds karibu sana Tochi leo tarehe 29 ya mwezi wa 12 mwaka 2021 inaanza Tabora. Wananchi wa kazi wa kata ya Ngambo Manispaa ya Tabora wamepatwa na mshtuko huku wakiwa na hofu kubwa baada tu ya kusikia sauti ya nyoka aina ya koboko akilia maeneo ya jirani na makazi ya watu juu ya mwembe uliopo kati kati ya kiwanja cha jengo linaloendelea kujengwa. Idi Nidudu ana taarifa zaidi. Nyoka huyu anatajwa kuonekana mtaa wa Kizigo maarufu Mlima Nisite Manispaa ya Tabora. Taaruki hii inawafikia baadhi ya wenyeji wa kazi zaidi ya miaka 30 katika eneo hili. Huyu nyoka yupo. Alafu sio leo. Miaka mingi sana. Kweli anawika asubuhi saa 4 saa 7 mchana jioni usiku. Lakini hakuna mtu alie dhurika hata siku moja. Ila sasa hivi wameanza kukorofisha ambaye wakazi wa hapa. Tulimpata mganga wa kienyeji ambaye kazi yake kuu ni kutoa nyoka tu. Lakini jijiada zake zilgunga mwamba baada ya kuwa mepulukusha na nayo nyoka kama mwangusha chini mala ya kwanza. Haka uli tina juu mala ya pili kabidi ya kashino kumtoa na mganga yule. Haka wamezimia pari chini. Yevo mwembo na uona hapo. Mwamba serikali tusaidie ye tutole uinyoko sabu ni atari kwa kijiji. Yanaeza kacharuka baka jaka vaga kijiji kizima ikawa mkikashi. Na nukuu maneno ya mashuhuda kuwa inadaiwa mganga huyo. Alipofika eneo la tukio alipanda juu ya mwembe akiwa na bakuli la uji. Baada ya nyoka kunywa uji wa mganga alibadilika na kumshambulia mganga huyo marane. Na mganga hakujitambua tena. Alipopata fahamu hakusubiri kujua alishukaje toka juu ya mwembe hata vifaa vya uganga alivisahau na kutimua mbio. Mboko ni nyoka hatari na shinda kwa naizaji ukaka kwa watu na wasiwazuru alafu taruki zinakuwa kubwa na mnaio. Na huwa hachokozi mtu. Ila ukimchokoza ni mkorofi. Kama kuna mafuta ya petroli au nini mwaga lile eneo la, la yule nyoka kama unataka ondoke. Mwacha ondoke kwa amani. Na hizi ndio jitihada za selekali zizofanyo na diwani wakata hii Adam Ntiluhu Ngwa. Kwanza ni, ni wasana na walikupo waze, wa kimila, waze, katika eneo husika. Lakika onekana kwamba mdudu huyo ni wasiri. Na wana miaka nenda, rudi. Kwa wakini pia nilikuta ya umeshanda na mganga, mganga alishindwa. Ilibidi sasa mimi nianze jitihada za kwasana na watu wa maria siri kwa naba kuweza kuhakisha kwamba wanakuja kumuondoa mdudu huyo. Jitihada ziligonga mwamba. Je, ni kweli mganga alimkimbia nyoka au nyoka alimkimbia mganga? Kesho nayo ni siku usikose muendelezo wa nyoka huyu wa ajabu. Idi ni dudu. Tabora. <laughs> <laughs> a a nyoka mkimbe mganga mganga kamkimbe nyoka haya tusubiri kesho hiyo e, taarifa kutoka Tabora waziri mkuu Kasim Majaliwa amesema jukumu la kulea watoto na kutafuta mahitaji ni la lazima na hili jukumu ni la mzazi lakini wajibu wa kuwasomesha watoto hao ni wa serikali tupate taarifa zaidi kutoka kwa Fernanda Ndamela Waziri mkuu ametoa kauli hiyo jana wakati akizungumza na viongozi wa mkoa wa Lindi waliofika kumpokea kwenye uwanja wa ndege wa Nachingwea mkoa ni humo. Ya pili ni kuhakikisha wanafunzi wote waliofaulu wanakuwa nchi. Hakuna excuse. Kisha ambia wa Tanzania. Mtoto yeyote wa Tanzania kwenda shule lazima. Na ndio kwa sababu serikali yetu imesema Shuwe za msingi na sekondari, hakuna ada. 
lengo ni kuwafanya watoto wa Tanzania bila kujali hali zao zao masikia kwa maana kipato wote waende shule naomba mhudiri wa kwa kuambia wananchi watoto ni wako kwenda shule ni lazima wakati huo huo waziri mkuu amewataka viongozi hao wahimize wananchi watunze akiba ya chakula walichonacho kwa sababu mkoa wa Lindi ni miongoni mwa mikoa ambayo bado haijaanza kupata mvua za vuli. Mwaka huu sio mzuri sana kwa watanganaji wa mazao ya chakula. Ni muhimu sana. Tunajua tuna mazao ya biashara na mazao ya chakula. Lakini pia yapo mazao ya chakula yanatumika kama mazao ya biashara. Ni muhimu tukaendelea kuelimisha wa Tanzania mapema mkuu wa mkoa Lindi bi Zainab Telak amesema mkoa huo umekamilisha mauzo ya korosho isipokuwa kwa maeneo machache sana na wamefanikiwa kuuza tani milioni 63 zenye thamani ya shilingi bilioni moja. kutokana na taarifa hiyo waziri mkuu aliwataka viongozi wa mkoa na wilaya wabebe jukumu la kuelimisha wananchi juu ya umuhimu wa kuwekeza kwenye miradi mbalimbali badala ya kutumia fedha hizo kwa starehe. Kama msimu tunapata bilioni 100 na kitu mwezi wa Januari. Hapo ndio msimu wa kwa. Kwa hiyo kubwa tunanosubiri ni Mwenyezi Mungu atuletee kwa ili sasa tuingie kwenye kufuga tutengeneze mabilioni. Waziri mkuu yupo jimboni kwake Ruangwa kwa mapumziko ya mwisho wa mwaka baada ya kutoka Lindi tu tunasogea hapo kidogo Mtwara tunakutana na taarifa kutoka kwa Juma Mohamed ambaye inasema kwamba Bettina Emmanuel mkazi wa mtaa wa Mbaya Mashariki Manispa ya Mtwara Mekindani anesumbuliwa na tatizo la kukatika vidole vya miguu amepatiwa rufaa ya kwenda kutibiwa katika hospitali ya taifa ya Muhimbili kutoka katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula hii ni taarifa kamili Mtazamaji wa Klaus hapa ni katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara ya Ligula na nipo katika wodi namba moja, wodi ambayo amelazwa Bettina Emmanuel. Bettina ni binti ambaye anaishi mtaa wa Mbaye Mashariki hapa Manispaa ya Mtwara Mekindani anasumbuliwa na tatizo la kukatika vidole vya miguu vidole vinane kati ya kumi vya miguu vinane vimekatika na ni siku ya tatu yuko hapa katika hospitali hii akibatiwa matibabu taarifa ambayo nimezipata hii leo ni kwamba Bettina anatakiwa kusafirishwa amepata rufaa kutoka hapa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Mtwara kuelekea katika hospitali ya taifa ya Mwembili kwa ajili ya kufanywa vipimo zaidi na matibabu zaidi. Elama mwembe ulikuwa na disikia nyumbani na kutufao. Kuna disikia mzuri. Ya, kuna shukuru na nyumbani. Kuna kwa noko endo kwa. Wanipokea mzuri wale wanafanya matibabu, wanichunguze na choma nini. Eh, ila mimi ndo nitakuja kwa nyumba Mezungumza pia na mama mzazi wa Betina kusikia vile ambavyo amepokea yeye kama mzazi e, hatua ya kupewa rufaa kutokea hapa kwenda katika hospitali ya taifa ya Mwembili na matarajio yake mara baada ya kufika kule. Mimi matarajio yangu nikifika kule waziri tu kumwangalia kwa tiba nzuri tu waangalie tatizo ni nini. Sababu nimehangaika miaka miki sana miaka hii mwaka huu wa pili nahangaika nayo. Kwa hiyo nikienda kule Yaani ndawaomba waniamwangalie vizuri huyu mgonjwa wangu nini kinachomsumbua. Dr. Hassan Katende ni kaimu mganga mfawidhi wa hospitali hii ya rufaa ya mkoa wa Mtwara Ligula. Yeye anaelezea hatua zile ambazo wataalamu wamezifanya. Madaktari waliingia naye theater wa kwa ajili ya kufanya surgical test ya vidonda vyake na tulimfanyia baadhi ya vipimo hapa kwenye hospitali yetu ya damu na picha za x-ray ya miguu kuangalia na tatizo gani. Baada ya kukaa dini kwa muda siku mbili daktari Dingwa kwa mpasuaji akajilizisha akasema mgonjwa anahitaji apewe refer wa kwenda Mwimbili National Hospital kwa ajili ya matibabu zaidi na vipimo zaidi ambapo sisi hapa kwenye hospitali yetu baada ya tujafikia hatua ya kuofa vipimo. Basi hiyo ndio taarifa inayomhusu Bettina Emmanuel kutokea hapa Mtwara na hatua zile ambazo wataalamu wamezifikia mpaka hivi sasa ikumbuke kwamba matibabu ya Bettina inasimamiwa na serikali kupitia Wizara ya Afya 
maendeleo ya jamii jinsia wazee na watoto kwa agizo la waziri wa afya dr Dorothy Gwajima mimi naitwa Juma Mohamed kutokea Mtwara na hii ni Clouds Baada ya kutoka Mtwara asante sana Juma Mohamed sasa tochi ipo Mkoa ni Dar es Salaam. Mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mohamed Makala amewaagiza wakala wa barabara mkoa wa Dar es Salaam Tan Roads pamoja na wakala wa barabara vijijini na mijini Tarula kuweza kuongeza nguvu kwenye uangalizi wa maboresho ya miundombinu ya barabara ya mkoa huu ambapo ni taswira ya nchi. Azizi Kendamba na taarifa kamili. Kwenye suala zima la ukuzaji wa uchumi, sekta ya barabara imekuwa ni kiungo muhimu sana kwa sababu ndani yake inaunganisha sekta nyingi sana. Na hapa mkoa wa Dar es Salaam leo hii kimefanyika kikao cha bodi ya barabara ya mkoa chini ya mkuu wa mkoa Amos Makala ambapo pamoja na mambo mengine mengi akasisitiza suala zima la uboreshaji wa miundombinu ya barabara. Lakini tunapokwenda kusovu tatizo la jangwani ni fedha za DMDP awamu hii ambazo ni mkopo wa, di, wa World Bank. Tunakwenda kukabiliana kwa kujenga daraja kubwa la kisasa, lakini pia tunakwenda kukabiliana na mafuriko kuanzia kule anakoanzia ili kupunguza kasi ya maji. Ni hela za World Bank. Kwenye suala zima la utunzaji wa miundombinu ya barabara mkuu wa mkoa Amos Makala akatoa wito kwa Tarura pamoja na wakala wa barabara Town Road. Tarura Town Road tutunze barabara zetu. E, tusirudi kule nyuma tulipopata matatizo ya changamoto za kufanya biashara kwenye road dizevu tumeshali kuamua vizuri kwa usalama sasa ni wajibu wenu wa nyinyi wenyewe kuzitunza. E, lakini pia mabarabara haya yanapoharibika kwa haraka haraka basi tuwe wepesi unakuta mmechimba shimo m, lakini baada ya kuweka lami mchanga ule mnamwachia nani aje azoe wasimamizi wa miradi ya maendeleo kwenye mkoa ni wenye ilani yao hawa ni chama cha mapinduzi CCM na mimi nampongeza mama Samia rais wetu kwa kuheshimika na hivi vyombo na kukubalika Kwa tunataka aendele, aendele hakuna ambaye hajui kwa mba hii darislam tumefaidi ila za World Bank. Tumefanya kwenye madaraja, eh, madaraja tumekopa na tutaendelea kukopa kwa sababu bado tunahitaji kujenga miundombinu. Hizi flyover, hizi zote, ni hila hizo hizo. Kwa hiyo uh, sisi tunamunga mkono, mkono darislam. Kwa sababu sisi nduwa nufaika wa kwanza wa faida ya hii mikopo ambayo tunaipata. Ni kipindi cha mwisho wa mwaka ambapo viongozi katika kada tofauti tofauti wanaketi na kutathmini mafanikio ama changamoto za mwaka mzima. Na kwa Dar es Salaam inafahamika kwamba ndio uso ama taswira ya Tanzania. Pakipendeza Dar es Salaam basi imependeza Tanzania. Mimi naitwa Azizi Kindamba. Tukisalia Dar es Salaam uh, zikiwa zimesalia siku mbili kumaliza mwaka 2021 na kuingia mwaka 2022 jeshi la ulinzi la wananchi JWTZ kikosi nambari 511 kilichopo Gongola Mboto jijini Dar es Salaam kimetoa msaada wa vitu mbalimbali vikiwemo vya kula kwenye vituo vya kulelea watoto waliopoteza wazazi wao ili kuweza kuwafariji watoto hao katika siku kuu za kumaliza mwaka Rajab Chwaya ana taarifa kamili Wanasema kutoa ni moyo na wala sio utajiri Hii ni kauli ambayo imethibitishwa na baadhi ya maafisa wa jeshi la ulinzi la wananchi JWTZ kikosi namba 511 Gongo la Mboto mara baada ya kutoa msaada kwenye vituo vya kulea watoto waliopoteza wazazi pamoja na wale waliokuwa wakiishi kwenye mazingira hatarishi ikiwa ni sehemu ya kuwapa faraja watoto hao katika kipindi hiki cha siku kuu za mwisho wa mwaka. Kwa sisi kama kikosi tukaona safari hapana. Kile ambacho tulijichanga ili tule tunywe peke yetu tukaona si vizuri tufanye hivyo peke yetu. Tumaamua tumaamua chote tukilete kwenu. 
Awali msimamizi wa kituo cha kulea watoto cha Uhai Development Organization Henry Mzawa mara baada ya kupokea msaada huo akaeleza changamoto zinazowakabili katika kituo hicho kauli ambayo imeelezwa pia na msimamizi wa kituo cha Kind Heart Africa Teddy Kamatare Changamoto zetu ni nyingi Kwanza kabisa ni upatikanaji wa chakula Pili ni mapungufu katika malazi Hatuna vitanda vya kutosha, hatuna magodoro ya kutosha, hata hivyo mabweni yetu yanakukua. Haya toshelezi lakini tunaishi tufanyeje. Tunapigana, tunahangaika pia. Tuna ugumu wa matibabu. Mpaka sasa hivi ndani hawa vijana 31 wenye bima ya afya ni sita tu. Tunaishi kwa misaada na tunawategemea wapita njia, wanaokuja hapa, wakaguswa, basi ndiyo tunapenda wa nafika hapa. Sabia, Fabian na Rajab Salum ni baadhi ya watoto wanaopatiwa malezi katika kituo cha Kind Heart Africa. Wakizungumza kwa niaba ya wenzao pamoja na kutoa shukrani kwa msaada huo wakati wa wito kwa taasisi nyingine kuwa na utamaduni wa kutoa msaada kwenye vituo vya kulea watoto. Kwa niaba ya watoto wenzangu napenda kuwashukuru kwa ujio wenu na kwa zawadi mzetuletea Mungu akawabariki katika kazi zenu na huu uwe mfano kwa watu wengine kwamba kuna watu wanaohitaji msaada. Tunashukuru kwa hilo pale mlipotoa Mungu akaweza kuwazidishia na naomba katika jamii kwa wao watakaoangalia taarifa hizi isiwe mwisho tu kwa kutazama bali na wao wakaweze kuja kututembelea kwa maana tunafarijika. Very touching. Asante sana kwa taarifa hiyo. Nimefurahi nimeona pale uh, uh, kati ya wale ambao wamekwenda kutoa msaada amebeba yule mtoto na magwanda aliyovaa migusa na nimesikia furaha zaidi. Asante sana wewe unayefuatilia habari clouds rafiki yako mwewe pia huu ni wakati wake. Sasa nini ambacho natuonyesha? Karibu tuweze kuona jicho la mwewe. Wakuu wa shirika la umeme mpango wenu wa kupeleka umeme katika kijiji cha Bwenkoma kata ya Kakunyu wilaya ya Misenyi ulikuwa ni mpango mzuri sana kwa maana mlitaka kuyaangaza maisha ya wananchi wa kijiji hicho kama ilivyo kwa vijiji vingine ambavyo vimepata umeme hakika katika hilo mwewe anawapongeza sana lakini pamoja na jitihada hizo mwewe anawauliza wahusika mlikuwa mawapi mpango huu kutimia maana kumbukumbu za mwewe zinaonyesha kuwa nguzo hizi mlizosimika zinamaliza miaka sasa yani tangu mliposimika nguzo hizi mwaka 2017 hadi leo zinapigwa na jua zinapigwa na mvua hakuna kinachoendelea kabisa mkwamo huu unatoka wapi wakuu mjibuni mwewe aelewe somo matarajio ya wananchi ilikuwa mapema tu wataanza kufaidi huduma za umeme lakini kwa sasa wamekuwa mashuhuda wa nguzo wanazoziona zimesimama yaani zipo wima wima na hakuna kinachoendelea ah Waheshimiwa e, inakata sana. Yaani inakata steam kwa sana. Na kwa upande mwingine inafifisha ndoto za waliokuwa na malengo ya kuwekeza kwenye vijiji hivi kwa kufuata umeme. Mwewe anawaomba sana chonde chonde. Fanyeni hili liwezekane. Angalau mwaka mpya ukianza na wakazi wa vijiji hivi wao wametoka gizani. Msiwafanyie hii danganya toto kula kunde mbichi bana. Haipendezi. Mwewe ni mwakilishi tu wa wananchi kupitia jicho lake linaloona sana kuliko macho mengine na akishaonesha hana la ziada ana ruka zake kutoka misenyi Huyo Baada ya jicho la mwewe bwana waziri wa madini Dr. Dr. Biteko ana kitu chake na jambo lake jambo gani tukutane kwenye uchumi zone
hapa ni uchumi zoni karibu sana. Nikwambia mwanzo kwamba uh, waziri wa madini Dr. Dr. B Teko na jambo lake. Sasa jambo nilikuwa nimelisema ni hili hapa kwamba yeye amewaagiza wakaguzi wa migodi maarufu kama inspector. Amewaagiza wafanya nini? Katika ale machimbo ambayo wanachimba wachimbaji wadogo wale kuweka utaratibu. Na huo utaratibu ni wa daftari ambalo wana sign wa wachimbaji. Pindi wanapokuwa wameingia kwenye ile maduara ili tuweza kuweka kumbukumbu na takwimu sahihi za watu wanaozama kwenye mashimo ya machimbo. Emmanuel Ibrahim yeye ana taarifa hii amempatia asia matona aweze kuisimulia kwako karibu sana. Dr. Biteko ametoa kauli hiyo wakati akizungumza na wachimbaji wadogo katika machimbo ya Nyamalimbe yaliyopo Ilageita mkoani humo ambapo amesema uchimbaji salama kwenye migodi ni ajenda ya kudumu kwa wachimbaji. Ma inspector wote mnaosimamia hapa hakikisheni watu wanaoingia kwenye duara kabla hajaingia kwenye duara kuna daftari juu. Jina lake limeandikwa na anatoka wapi na umri wake anapozama anatoka anasaini tena tumetoka huu taratibu wa watu wanaingia kama ramanyani hapana matokeo yake atakuja mtu atatusingizia baadhi ya wachimbaji wadogo wakiwemo wakina mama wakaeleza kero za zoa kabili katika shughuli zao za kila siku kilio changu kiko kwa kina mama tunaopiga ukwai na kununua fero fero tunanunua na ukwale tunapiga lakini mizigo haitoki mpaka wiki mbili mnakaa na mizigo ameona pia kuna changamoto ya maji walishaahidi akasema kisima cha nyama huna watachimba lakini akasema hata hapa wakifuatwa na diwani wanaweza kuongeza kisima kingine kwa ajili ya kuwapatia maji watu na imeelezwa kuwa fursa za kibiashara ndani ya mkoa wa Mtwara zinasarajiwa kupanuka mara baada upanuzi wa uwanja wa ndege wa mkoa huo kukamilika ambapo kwa sasa umefikia asilimia 85 wakala wa barabara Tan Road kupitia kitengo cha ushauri wa kihandisi ndio wasimamizi wa mradi huo ambapo meneja wa Tan Road mkoa wa Mtwara anawasilisha taarifa mradi huo mbele ya kamati ya amani ya mkoa wa Mtwara kazi kubwa ambazo zilitengwa kama unao zilipamo kufanyika kama unaoona kwenye ramani hapa ilikuwa kurefusha hii ramani ilikuwa mwanzo ilikuwa mita 2258 sasa hizi tumerefusha imekuwa mita 2800 pana runway ilikuwa mita 30 tumepanua imekuwa mita 45 tunatarajia sasa kufunguka kwa mipaka tunatarajia kuongezeka kwa biashara tunatarajia uwekezaji lakini tunatarajia kwamba maisha ya wanamtwara na usalama na amani kwa sababu kiwanja sio sio tu kinatumika kibiashara lakini vile vile kunapokuwa kuna matukio ya majanga nyakati za usiku mchana facilities zitakazofungwa hapa zitatuwezesha kiwanja chetu kutumika usiku na mchana kwa upande wao uongozi wa mkoa wa Mtwara ukaeleza faida za miradi hiyo kupata uwanja mkubwa wa ndege ambao ni viwanja vya sana Tanzania hapa vinaweza kusema viwanja vitano bora acha Mtwara kimu kitapoke imekamilika kwa asilimia moja kutoa Dar es Salaam, kutoa Zanzibar, kutoa labda na Mwanza na Mbeya na Nabarakia. Ndio ndio level tuliopo. Kwa hiyo kuona na hawatuzidi ndio level tuko nao, tuko watapa almost na viwanja hivyo. Kwa ni eneo la kati na hilo pia linahitaji kazi za wananchi wafanye katika ukanda huu kuitoa kuweka tija kwenye kwenye hali. Muone huyu kwa ambaye ile kazi inafanya yeye. Sio kibao yeye ya hata siku nyingine baada ya miaka 20 hata nyingi msitiki kwamba hii kazi usije ukafanya kazi leo baada ya miaka 20 kuja wamebomoa wamejenga nyingine kwa maana amebomoa kazi uliyofanya maana yake haikuwa sawa sawa kwa ukija baada ya miaka 20 msini hii ndio kama ni sisi sisi kama ni jenga mwenye hapa lakini haipo maana yake ulifanya bila kiwango Mimi la ziada sinalo kinachofuata ni viwanjani utatembezwa alafu Uh, itakuwa ni mwisho wa habari siku hii e, ya leo <coughs> kwenye maisha ambayo tunaishi kila mtu anayekutana naye ana fursa yako mkononi sio kama unanielewa kwa hiyo sasa huwa tunapishana na fursa zetu kwa sababu watu vioni vitu alivyokuwa navyo watu kwa ajili yetu kwa maana hiyo usimchukulie mtu yote poa unayekutana naye ana fursa yako kwenye mkono wake
Naam na sasa karibu tuangalie taarifa za kimichezo ambazo zimejiri siku ya leo jina langu ni Priva Abiudi na tuanze na taarifa za hapa nyumbani ambapo kocha wa klabu ya Simba amesema Azam ina timu nzuri ila anaamini atashinda katika mchezo huo katika mchezo ambao utacheza siku ya Jumamosi kwenye mwendelezo wa ligi kuu ya Tanzania bara huku akieleza namna ambavyo anaweza kuivusha Simba kuweza kupata matokeo mazuri katika hatua ya makundi kwenye kombe la shirikisho bara na Afrika ambapo draw imepangwa siku ya hapo jana na Sibu Mkomo anakuja na taarifa zaidi Simba Sports Club ipo katika maandalizi ya mchezo wao dhidi ya Azam FC mchezo ambao utapigwa E, Januari Mosi ya mwaka 2022 katika dimba la Benjamin Mkapa saa moja kamili usiku kuelekea katika mchezo huu hii leo kikosi cha Simba kikosi cha Simba kimeendelea na maandalizi katika viwanja vya Bunju hapa Bunju kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kupata matokeo mazuri katika mchezo huo na baada tu ya mazoezi kocha mkuu wa kikosi cha Simba Sports Club e, Muispania e, Pablo e, Franco ameeleza namna ambavyo anakiandaa kikosi chake kuelekea katika mchezo huo dhidi ya Azam FC na kusema kwamba Azam ni timu nzuri timu ambayo imejiandaa vizuri na yenyewe na inahitaji ushindi katika mchezo huo We have still two more training sessions and we need to continue in this uh, line because uh, Azam now are playing the, the style of play and the level of, of play uh, they are supposed to play and, and they didn't reach Uh, until now but now they are that very dangerous team uh, that team that is supposed to compete with teams like Jamga and, and Simba so I'm expecting a really tough game against them if they continue with that, that, that level uh, also we were very overloaded uh, if you are coming to our trainings you can see that Asante nasibu mkomo kwa taarifa hiyo ambapo kocha Pablo amesema anatarajia kupata mchezo mgumu kutoka kwa klabu ya Azam kwa sababu ni miongoni mwa vilabu vikubwa ambavyo vina dhamira ya kuja kuwa ubingwa wa ligi kuu. Na sasa tuangalie taarifa za kimichezo za kimataifa ambapo gwiji wa zamani wa klabu ya Manchester United Gary Neville amesema kwa mtazamo wake yeye anaamini Cristiano Ronaldo ni miongoni mwa matatizo ambayo yanapelekea klabu ya Manchester United kushindwa kufanya vizuri katika msururu wa mechi mbalimbali mbali za mashindano ambayo Manchester umekuwa kishiriki na kocha wa Arsenal Mikel Ateta amepatikana na maambukizi ya virusi vya corona ambapo yatamweka nje kwenye mchezo dhidi ya Manchester City katika siku ya mwaka mpya taarifa zaidi Nura Mohamed anakusomea Nyota wa zamani wa Manchester United Gary Neville ameonyesha ofu yake ya wazi juu ya kiwango cha wachezaji wa Manchester United kwa mechi mbili za mwisho United wanacheza dhidi ya Norwich na Newcastle ambazo ni timu za chini kwenye msimamo na umeondoka na alama nne pekee huku Nevo akiamini hali si shwari nyumbani nadhani wachezaji wa United wanapaswa kufanya kikao bila kuwepo kwa benchi la ufundi na kuweka pembeni tofauti zao na mini ujio wa Ronaldo umewathiri vitu vingi kwenye timu alisema Nevo lakini pia simuoni kama Harry Maguire ni nahodha wa United kwa kuwa Ronaldo yupo na pia sioni kama Bruno Fernandes ana furaha baada ya Ronaldo kuchukua majukumu yake yote aliongeza Nevo Magwiji wengine wa zamani kama Gabriel Angbo naye amesema wazi wachezaji wadogo kama Jadon Sancho Marcus Rashford na Manson Greenwood wanakiogopa kivuli cha Cristiano Ronaldo haya yanakuja baada ya matokeo ya siku za hivi karibuni na kwingineko kocha wa Arsenal Michael Arteta atakosa pambano lao dhidi ya Manchester City siku ya mwaka mpya baada ya kupatwa na maambukizi ya COVID-19. Hii inakuwa mara ya pili ndani ya miaka miwili kwa Arteta baada ya kupata mara ya kwanza mechi ya 2020 ambapo ilikuwa jirani na EPL kufungwa kwa muda kutokana na kirusi hicho. Arteta alipaswa kukaa benchi dhidi ya Wolves siku ya Jumanne ila mechi haikuchezwa kutokana na mlipuko huo wa COVID-19. Arsenal wanapata pigo kubwa kumkosa Michael Arteta kipindi ambacho wapo kwenye mwendo bora sana na mechi ngumu sana dhidi ya Manchester City ambao ndio vinara wa ligi. Wakati kisubiria mashindano ya AFCON wachezaji watatu wa klabu ya Azam wameitwa katika timu ya taifa ya Zimbabwe Neva Tegere Prince Dube 
pamoja na Bruce Kangwa lakini golikipa wa klabu ya Yanga Jigudi Ara naye amejiunga kambili na wachezaji wenzake kwenye timu ya taifa ya Mali wakati Jigudi Ara anaondoka Abdul Talib Mshere anatoka mtu wa Sugar anajiunga na klabu ya Yanga kama golikipa ambaye anakwenda kujumuika katika bench la klabu hiyo na huo ndo mwisho wa taarifa za michezo kwa maana viwanjani lakini pia ndo mwisho Klaus TV habari kwa taarifa zaidi tembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii kuweza kujua ni kitu gani kimejiri. Kwa niaba ya Harris Kapiga ambaye alikuongoza taarifa zetu za habari vile vile Fausta Salakana ambaye alikuepo kama mkalimano lugha za alama mimi ni Priva Beauty na nikutakie wasaa mwema.